फिर से फिर से फिर से फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर थर्टी एट मतलब की अड़तीसवा सेट जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट स्कोर करने के लिए यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होता है लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियो को मतलब एक एक वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते हैं बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं और सारे के सारे सेट को देखते हैं और यह सीरीज आपके नॉलेज से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के रिविजन के लिए और उसके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा बस अंतर यहाँ ये हो गया कि एटम की जगह पर यहाँ पे आना चाहिए था सेमी आ गया एटम चलिए कोई बात नहीं और मैं ये बता रहा हूँ की पीछे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को देखते रहने के लिए राइट साइड कॉर्नर पर आपको आई बटन शो करेगा आई बटन पर क्लिक कीजिए पूरा वीडियो का प्ले खुल जाएगा उसमें जाकर पूरा का पूरा वीडियो तक लीजिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे लेकिन फिर से वही सब बात शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट और जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बगल में घंटी का आइकॉन आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो सारा नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं जैसे वीडियो पर अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा साथ साथ वीडियो को लाइक करना दोस्तों शेयर करना और कमेंट करके बताना की आपको चैनल से क्या सुधार चाहिए बिल्कुल ना भूले तो ये है आज का सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेम ऑफ डिवाइस बीच प्रोड्यूस डायरेक्ट करेंट वेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट अच्छा 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 क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है ना कि प्रतिवर्ती विभव लगाने पर कौन सा डिवाइस है ना जो डिस्ट धारा देता है मतलब डीसी करंट एसी वोल्टेज से डीसी में कौन बदलता है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने लास्ट सीरीज में बताया था और आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए वो डिवाइस वो डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है उसका नाम है रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्योंकि देखिए आपका ट्रांसफार्मर जो है यह तो या तो वोल्टेज बढ़ाता है या फिर वोल्टेज घटाता है लेकिन आपका जो रेक्टिफायर है ना ये एसी को डीसी में बदलता है मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रेक्टिफायर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा मैं साथ साथ में बता दूं ये भी कि रेक्टिफायर डायोड से बनता है ये दो तरीके का होता है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव में एक डायोड हो, यूज होता है और फुल वेव में दो दो डायोड यूज करते हैं और वैसे क्या होता नहीं होता रेक्टिफायर का डिटेल वीडियो बनाएंगे उसमें सिखाएंगे आप लोग को बढ़िया सीख जाइएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन पे लेकिन याद रखिएगा कि रेक्टिफायर जो होता है एक ऐसा संरचना है जो एसी को डीसी में बदलता है सिंपल सा एसी को डीसी में बदलता है कोई पूछ देगा कैसे कोई पूछ देगा कैसे बदलता है तो बोलिएगा विद द हेल्प ऑफ डायोड आप पूछेगा कि डायोड से कैसे तो वो तो अभी तक हम नहीं बताए हम वीडियो लाएंगे अगर हम वीडियो ला दिए हैं तो राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन शो करेगा इस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए और अगर राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन शो नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी मैंने वीडियो मैं नहीं ला नहीं लाया हूं लाऊंगा तो यहां पे शो करेगा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे लेकिन आप सभी को पता है कि सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब आज का सवाल पूछता हूं और जो बच्चे उनका सही जवाब देते हैं उनका मैं नाम बताता हूं और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीका से देखते हैं और सही जवाब देने वाले स्टूडेंट के नाम थे लास्ट सीरीज के रजनीश कुमार निधि कांता और मनिंद्रा मनिंद्रा नाथ मिश्रा इन तीनों ने सबसे पहले सही जवाब दिया आप तीनों को बहुत बहुत बधाई चाहे रजनीश कुमार हो चाहे निधि कांता हो चाहे मनिंद्रा हो तीनों को बहुत बहुत बधाई इस तरीके से दिल लाकर पढ़िए मन लाकर पढ़िए और लाइफ में हार्डवर्क कीजिए बाबू बिना हार्डवर्क के सफलता नहीं मिलता है बिना हार्डवर्क के सफलता मिलने का बस एक राज है वो है लॉटरी अगर लॉटरी नहीं लगा तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा उसके बाद आपका ये आ गया क्वेश्चन डे आज का सवाल आ गया जल्दी से जाइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी जल्दी बताइए फटाफट बताइए क्योंकि तो क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से समझाया बहुत अच्छी तरीके से बताया है और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यूट्यूब पर सारे वीडियो को देखते रहने के लिए एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए या सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा बढ़िया से मिल जाएगा साथ साथ वीडियो को लाइक करना दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सपोर्ट मिलेगा एजुकेशनल चैनल आप लोगों के प्यार के कारण यूट्यूब पर आगे ग्रो करेगा पढ़ाई का चैनल है टाइम पास तो है नहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे लेकिन आप लोग फिर से दिखा दीजिए प्यार दिखा दीजिए दुलार कर दीजिए काला वाला जो बटन है लाइक का उसे दबा के नीला थोड़ा सा कर दीजिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन इज मतलब दिस्ट करण का अर्थ होता है रेक्टिफिकेशन तो अभी ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया
होता है रेक्टिफिकेशन में क्या होता है तो क्या करता है ये कि ड्यू टू विच करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एक ऐसा है जिसके कारण करंट एक ही दिशा में पास करता है और एक ही दिशा में पास कर रहा है तो उसी को तो डीसी बोलते हैं ना ऑप्शन में डीसी डायरेक्ट नहीं दिए हुए है ऑप्शन में यह कह रहा है एक ऐसा अरेजमेंट जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाए तो मेरे भाई जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं डीसी मतलब सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा सी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड क्वेश्चन क्या है नहीं है और आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आप लोगों से ज्यादा नहीं है अरे मैं बस तराशने का काम कर रहा हूं आप लोगों को आप लोग ऑलरेडी हीरा हो आप लोग ऑलरेडी डायमंड है डायमंड आ गए थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जंक्शन डायोड एज फुल बेब रेक्टिफायर लेथ तरीके हां हां लेथ तरीके इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था पहले क्वेश्चन में बताया था कि दो तरीके का रेक्टिफायर होता है एक हाफ बेब और एक फुल बेब तो हाफ बेब में एक डायोड लगता है अब फुल बेब में दो डायोड लगता है मैं कह रहा हूं हाफ बेब में एक डायोड लगता है और फुल बेब में दो डायोड लगता है तो आप सुन देख लीजिए कि कहां सा दो डायोड है आप लोग रख लीजिएगा ऐसे जान लीजिएगा अगर रेक्टिफायर जानते हैं बढ़िया से तब तो यह रखने का विरोध नहीं लेकिन नहीं जानते रख लीजिए देख लीजिए कि कहां पर दो डायोड लिखा हुआ आंसर में और वहीं आपका आंसर हो जाएगा अब ये कैसे दो डायोड कैसे ये रेक्टिफायर पढ़िएगा तभी पता चल पाएगा अच्छा से चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि आप लोगों के लिए कितना कमाल का हो सकता है आपका फोर्थ क्वेश्चन और आपके सामने आ गया फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है Which of the following is correct for n type silicon? मतलब n type के लिए कौन सा सही है कह रहा n type के लिए कौन सा सही है तो देखिए मैंने बताया था पहले सुन लीजिए थोड़ा सा यहां पे मैं फिगर बना रहा हूं n type semiconductor में मैंने बताया था कि n type कब बनता है थोड़ा सा लास्ट सीरीज को देख लीजिए ना यहां I बटन पे आपको शो कर देगा लास्ट सीरीज को देख लीजिए मैंने बहुत बढ़िया समझाया है मैंने उसमें समझाया था कि मेरे भाई एन टाइप तभी बनेगा जब पांच वैलेंसी वाला डोपेंट यानी पांच वैलेंसी वाला परमाणु को मिलाएंगे अब मिश्रित करेंगे पांच वैलेंसी वाला को तो एन टाइप बनेगा ऐसा इसीलिए क्योंकि पांच वैलेंसी में चार जो वैलेंसी होगा वो तो अगल बगल के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा और एक वैलेंसी जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसलिए उसको एन टाइप बोलते हैं तो एन टाइप में पांच वैलेंसी वाला को मिलाते हैं तो एन टाइप बन जाता है और बताए थे कि तीन वैलेंसी वाला को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है लेकिन क्वेश्चन में एन टाइप कहा जा रहा है मेरे दोस्त पी टाइप नहीं कहा जा रहा है तो पहला तो जवाब मिल गया कि एन टाइप तब बनेगा जब पेंटा टम को मिलाएंगे पांच वैलेंसी वाला आइटम को मिलाएंगे और 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 एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन होता है मेजर और होल होता है वो कम होता है जो छिद्र होता है वो काफी कम होता है इसलिए होल को कहा जाता है माइनर जरा चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी लिखा हुआ आंसर देखिए तो ऑप्शन सी सही है कह रहा होल और माइनर बिल्कुल सही है होल जो होता है वो माइनर होता है सबसे कम क्योंकि एन टाइप में ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मेजर और होल कम होता है इसलिए होल को हम लोग बोलते हैं माइनर तो आपका होल तो हो गया माइनर और साथ साथ में कैसे बनता है एन टाइप पांच वैलेंसी वाला को मिलाने से और वहीं अगर बोलता ना इसमें पी टाइप यहां पी टाइप रहता कि पी टाइप के लिए कौन सही है तो पी टाइप के लिए जो हो जाता वो इलेक्ट्रॉन हो जाता माइनर के चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन माइनर हो जाता पी टाइप के लिए और ट्राइब वैलेंस से वो मिलता देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा नहीं होगा देख लेते ऑप्शन में चल के अगले क्वेश्चन में सॉरी इसका तो आंसर देख लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक सवाल कि आप लोग कितना देर घर पे समय देते हैं पढ़ाई पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग स्टडी पे कितना देर समय देते हैं आधा घंटा देते हैं एक घंटा देते हैं या दस मिनट देते हैं या पंद्रह मिनट देते हैं कितना देर समय देते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में और यह आ गया फिफ्थ क्वेश्चन और लगता है फिफ्थ क्वेश्चन भी फोरे जैसा है ना फिफ्थ क्वेश्चन है ना फोर जैसा और वहां एन टाइप था और यहां कह रहा है पी टाइप पी टाइप में क्या सतन कथन सही है तभी मैंने बताया ना कि पी टाइप में जो होल होगा वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा तो ऑप्शन डी कह रहा था जरा चेक कर लेते हैं होल बहुत संख्या क्या सही है होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं और पी टाइप बनता क्या भाई जब तीन वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन सॉरी तीन वैलेंसी वाला एटम मिलाते हैं तब यानी ट्राई वैलेंट थ्री संयोजी डोपेंडो से मिलाते हैं तब जाके बनता है ये पी टाइप यानी इसका 
सही आंसर हो गया डी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकिन जल्दी से बताइए कमेंट करके कि कितना देर पढ़ाई पे समय देते हैं कितना देर घर पे समय देते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहां शो कर दिया आपको एक मैसेज जल्दी से वीडियो को यहां रोकिए पॉज कीजिए इस मैसेज को पढ़िए और अगर आपको लगता है कि मैसेज सही है सपोर्ट कीजिए सपोर्ट कीजिए सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के कारण ही अंदर से जुनून आता है अंदर से शक्ति आता है अभी भूखे हुए हैं तो भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पहले आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे तभी खाना खाएंगे ताकि आप लोग को पढ़ा सके समझा सके सिखा सके आ गए सिक्स क्वेश्चन पे और सिक्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉर्बन सिलिकन एंड जर्मेनियन ईच है फोर बैलेंस हाँ बिल्कुल सही है तीनों के पास जो होता है वो चार बैलेंस ही होता है सिलिकॉन के पास भी चार जर्मेनियम के पास भी चार और कार्बन के पास भी चार इसका हो जाता है दो चार छ इसका हो जाता है दो आठ चार और ये इसका हो जाता है बत्तीस का तो उसका भी वैसे ही हो जाता है कुछ ठीक है इस तरीके से आपका सबका बैलेंस ही अंतिम में चार होता है तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इट्स बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाई एनर्जी अच्छा 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 बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप दिया है कार्बन का सिल्कन का और जर्मेनियम का तो कह रहा है कौन सा सही है तो ऑप्शन देखिए पता कर लीजिए ना आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा जर्मेनियम का होता है उससे कम सिल्कन का और सबसे कम कार्बन का ऐसा क्यों मैं बाद में बताऊंगा इसका मैं वीडियो लाऊंगा या एक तरीका से आप इसे नेचुरल फेनोमेन से भी समझ सकते हैं मैंने नहीं बताया आप इसे रट लीजिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है नहीं है और आप लोगों का कैसा तैयारी है यह भी जरूर बताइए क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग के बिना सपोर्ट के कारण आगे नहीं जा पाएंगे ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग बस उसे छोड़कर छोड़ दीजिएगा देखिएगा नहीं शुरू तक तब तो फिर बस रसगुल्ला नहीं मिलने वाला है फिर फिर रसगुल्ला नहीं मिलेगा रसगुल्ला तभी मिलेगा जब आर्डवर कीजिएगा सेवन नंबर क्वेश्चन में करा इन पी जंक्शन पी जंक्शन में क्या होता है तो पढ़े होंगे ना पी जंक्शन में पी टाइप सेमी पहले सुन लीजिए बढ़िया से जब आप एक पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी का नाम सुने हैं ना पी टाइप सेमी और एन टाइप सेमी को जब एक साथ मिला देते हैं पी टाइप मतलब जान रहे हैं पी टाइप जिसमें मिलते हैं हम लोग तीन बैलेंस वाला मिलाते हैं जिसमें होल ज्यादा होता है पी टाइप में और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा होता है तो जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं ना किन दोनों को पी टाइप और एन टाइप के तो पी टाइप और एन टाइप को जब एक साथ मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है पी जंक्शन तो कह रहा है पी जंक्शन में क्या होता है तो दो सेमी कंडक्टर जंक्शन दुद्दू को होता है पी टाइप और एन टाइप ये भी सेमी डायोड ये भी सेमी क्रिस्टल दोनों दोनों सेमी क्रिस्टल होता है और इसको मिला देते हैं तो दो को सेमी से मिलकर बनता है पी जंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए पीएन जंक्शन में पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर ऊपर देखे थे और एन टाइप का सेमीकंडक्टर इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है पीएन जंक्शन एक साथ सटा देते तो उसको पी एन जंक्शन उसको स्पेशल प्रोसेस से बनाया जाता है ऐसा नहीं कि फेबिक्यूब से सटा देंगे तो गलत तब नहीं बनेगा वो एट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन नन कंडक्टर मटेरियल अच्छा अच्छा बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड नन कंडक्टर है मतलब अचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ अचालक पदार्थ इसमें कितना गैप होता है तो मेरे भाई पता होगा ना कि नॉन कंडक्टर में सबसे ज्यादा जो गैप होता है एनर्जी का बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप होता है और यही ज्यादा एनर्जी गैप होने के कारण जैसे कि नॉन कंडक्टर में मान लीजिए बैलेंस बैंड है ऊपर वाला आपका एक कंडक्शन बैंड है तो ये जो गैप होता है ना नॉन कंडक्टर में ये काफी ज्यादा होता है नॉन कंडक्टर में इसलिए तो करंट नहीं बहता बढ़िया से क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां पे नहीं जा पाता उछल के जब यहां से यहां जाएगा कहने का मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी करंट बहेगा या नीचे वाला बैलेंस बैंड हो गया ऊपर वाला कंडक्शन बैंड हो गया तो बैलेंस से कंडक्शन में जब जाएगा तभी करंट बहेगा लेकिन इतना गैप यहां होता है ना नॉन कंडक्टर में कि नहीं जा पाता है तो आप लोग सिंपल सा बोल दीजिए कि नॉन कंडक्टर में इसलिए करंट नहीं बहता है क्योंकि यहां गैप जो होता है वो ज्यादा होता है यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए चौड़ा होता है ज्यादा होता है फॉरविडन रीजन जो होता है गैपिंग को प्रोविडन रीजन बोलते हैं वो ज्यादा होता है इसका सही आंसर हो गया ए तो आज के लिए इतना ही रहेगा लेकिन आप दिल ला के पढ़िए मन ला के पढ़िए हार्डवर्क कीजिए सपोर्ट कीजिए इस एमिंग हाई के चैनल को और आप लोग रेगुलर व्यूअर बनिए तभी जाके आपको सपोर्ट होगा जाते जाते अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम लाइक अभी भी कर दीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातराम